Richard and Maricar Ray Spoon. Of course, the authors of 10 Things We Fight About. Hi, good afternoon. Good afternoon. Yeah, please Hello. take a seat. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Nice to see you. Nice to see you, madam. <laughs> Hello, kumusta? Kumusta? Okay naman po ay. <laughs> okay, pwede na po kayo. I think maupo. Una po tayo. Ayan, si Mala, baka naman po muna natin ang ating kapo. Of course, sila po ang sumulat ng 10 things we fight about. Ayan, so simulan na natin ang ating chikahan. Oo. Oh. Oh, oh. Ito po ang libro nila. Ito po ay, uh, can you please give us an overview? Ano ba ang laman? Ang nilalaman itong inyong uh, libro. Ang laman ay ano, puro away. <laughs> Kung maraming sampung away siya. Pero I think it's one of the most, one of the more real ano, uh, stories that we've written. Kasi nagbablog kami. Tapos kung sino nang makabasa na... May, may familiar ba sa Facebook page namin na Relationship Matters? Ano ba? Ayun. So, parang ganun yung mga sinusulat namin. <laughs> oh, thank you. <laughs> thank you naman sa mga may alam ng Facebook page namin. So, parang ganun. It's similar to that. Pero, dun kasi may iba-iba topic. So, ito sa libro na to, we decided to focus more on what we fight about. So, yung 10 most common conflicts mm. Ayan. So among dun sa, dun sa 10 most common conflicts that you discussed in your book, ano yung mga pinakamadalas niyong pag-awayan? And uh, how do you go through it? Yung pinakamadalas, usually. Ano yung pinakamadalas nating pag-awayan? Ikaw na sa pagod. Ikaw na sa pagod. Ikaw na sa pagod. Ikaw na sa pagod. Ako lagi may issue. Pero ano, kasi one of the more often things that we find about is uh, tone of voice la sa part niya. Tapos ako naman, hindi ko dinideal yung issue agad-agad. Ako si Tago, Tiis, ganyan. Siyempre, mag, of course, magkaiba yung paraan pag babae at pag lalaki, usually pag babae. Sabi, ah, hindi naman ako galit. Kahit galit talaga, di ba? Oo, oh, oh. yung mga makilal, pailalim ng mga ano. E eh, nakakainis din. And it's also unfair for him. Kasi hindi naman niya alam kung ano talaga yung inisip ko. Kasi hindi ko rin naman sinasabi. Hindi gano'n. <laughs> Ako, ako, ako din yun, no? <laughs> so, diba, you've been married for how many years? Four years? You've been uh -oh. married in 2013, diba? Mm -hmm. So, as a couple, ano yung mga, uh, ano ba to? Yung mga important yun na na, na, na discover sa isa't isa na, ah, ganito pala siya, diba? Iba pa rin yung pag-boyfriend lang kayo, boyfriend, girlfriend, kasi sa mga asawa, ah, may ganito pala siya, may ganito pala si Richard, may ganito pala si Malipar na ganyan. Any discoveries about each other, like bizarre or anything? Ah, uh, <laughs> uh, ano ba? Sige, well, first, siguro ako, iba talaga pag na magkasama kayo na sa isang bahay, I'm sure yung mga long, kung may mga, meron pa dito mga couples na matagal na sila, parang over two years na. Ayan. Na, what about hindi pa married? Where ba? Or everyone's ayan? <laughs> Iba talaga when you're living together in the same house. Where you mana ba si mga malilit na quirks ganyan. Sa kanya naman, yun, uh, hindi ko na realize na they inis siya kasi makalat ako. Lagi ako may tissue dyan, yung mga hair beads. Dada nung long hair pa ako, yung mga hair beads ko, iniiwan ko kung saan saan. So parang naiinis siya. Siyempre na lang ako. Oo, eh very OC siya. So yung mga gano'n na little things. Ayun. So, as the shape, iba pa rin yung relasyon nyo bilang mag-boyfriend, girlfriend. Any important lesson as a married couple naman na natutunan nyo so far in your four years of being married? Uh, yung ano, yung kilig na, ano siya, yung, yung kilig na mataas na mataas na nagliligaw ang kayo, boyfriend, girlfriend kayo, yung nawawala siya. So, kailangan mo trabahuin para, para bumabalik yung yung feeling na in love ka. Kailangan mo trabahuin talaga. You have to invest. Uh, so, I think lahat ng mga married, mga mentors namin, uh, sinabi nila yun eh, na when they got married, yung, yung kilig nila nung ano, hindi na ganun, hindi na ganun eh. Parang, parang, like iba. So, when you get married, uh, may choice ka either mag-invest ka dun sa, sa, sa love bank niya, mag-deposit ka, Kung hindi, uh, marami, marami din kami kilalang uh, very nice couples tingnan pero naghiwalay kasi nga, uh, ang ganda ng umpisa, may, may kilig, 
Pero nung nag-asawa na, parang hindi na nag-masyado nag-invest. So nasisira, nasisira din naman ang relationship kapag, uh, kapag hindi mo matagatrabaho yun. So tinatrabaho talaga. So ayan, it takes a lot of effort to stay in love. Wow. Diba? May hugot. Oh, diba? To stay in love and to keep the fire burning pa rin. In love ka ba ngayon, babe? Hindi nga. Iyon mo lang ako. Single nga. Kasi we have also have couples. Kanina, I was talking to couples sa ating audience. Mayroong mga married na for 42 years. Uy! Gano'n nga. Sina madam dyan. Na, uh, we were also talking about kung ano yung mga, sa palagay nila, mga importanteng bagay para sa isang matibay at matatag na relasyon. Sa inyong dalawa, sa in ano sa palagay nyo yung pinaka-importante just because nagaaway kayo doesn't mean na failed na yung relationship nyo. Parang talagang, lalo na for me, hindi ako very confrontational, ayoko nang away talaga in any form. para it took a while for me to accept na, ah, kasama pala talaga siya. So, it's really, just because nag-aaway kayo, hindi siya ibig sabihin na nag-fail ka. It's actually opportunity siya para mas lumalim yung relationship nyo. So, oh, tama. Hindi ang away ay dapat, di ba? Ang sabi nga nila, hindi ba kita ka problema kung putulin na ka? Di ba? If your finger, if your nails are long, it's um, it's not really necessary to cut it off. Pwede mo siyang pahabay and you take care of it. Ganun. Oh, God. <laughs> <laughs> Dahil ba? Would you like to take it? Might justify. Might justify. So, sa inyo naman, ano ang sabagay niyo yung, do you have any idea about hashtag relationship goals? Diba? Do you have any relationship goals pa? Or what's your idea about hashtag relationship goals? Well, di naman natin nagagamit often yung relationship goals. I think, honestly, we're a very young couple. Four years is not much, no? Pero, I think, ano lang, relationship goal, tingin ko dapat priority yung asawa. Kasi, once na wala yun, mahirap nang gawin yung ibang bagay. Example, pag hindi priority yung asawa, example, priority mo, negosyo, eventually, masisira talaga eh. O kaya, uh, hindi mo, basta pag hindi, siya, pag hindi asawa mo ang top priority, kahit ano pang gawin mong ibang bagay, uh, nasisira siya eh. Nasisira. Parang gano'n. So I think, uh, ang goal namin is, siya ang pinaka-importante sa akin. And then, alam ko rin sa kanya, nararamdaman ko na ako rin pinaka-importante sa kanya. I think that is most important na parang pundasyon sa ilalim. Pag nawala yun, I think, kahit anong basahin mo pang book, wala talaga. Ayan, narinig nyo yun na set your partner as your first priority. Tama. Tama po. Sino nag-agree? Oh yes, most definitely. So, kanina naman, meron mga 